ഗൈസ് അപ്പ് ഗൈസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ സോ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മൊബൈൽ വീഡിയോഗ്രഫിയെ കുറിച്ചാണ് മൈ ടോപ്പ് ഫൈവ് ടിപ്സ് ഫോർ മൊബൈൽ വീഡിയോഗ്രഫി അപ്പോൾ നമ്മൾ യൂട്യൂബിലേക്കാണെങ്കിലും ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലേക്കാണെങ്കിലും വീഡിയോ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് നമ്മളെ കൂടുതൽ സമയം നമ്മുടെ കൂടെ കാണുന്നത് നമ്മുടെ ഫോണാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എവിടെ പോയാലും നല്ലൊരു ഷോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു വീഡിയോ നമ്മൾ കണ്ടാൽ പെട്ടെന്ന് നമ്മളെ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് സോ നമ്മൾ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ചെടുക്കുമ്പം കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സിനിമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള അടിപൊളി വീഡിയോസ് നമ്മൾ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ എടുക്കാൻ പറ്റും സോ അതെങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നാണ് നമ്മൾ ഈ മൊബൈൽ വീഡിയോഗ്രഫി എന്ന് പറയുന്നുള്ള വീഡിയോ സീരീസിലോട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സോറി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ ഇത് പാർട്ട് വൺ വീഡിയോ ആണ് അതേപോലെ തന്നെ മൊബൈൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയെ കുറിച്ചൊരു വീഡിയോ സീരീസ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ കാർഡ് ഞാൻ മോളിൽ കൊടുത്തേക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലോ അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോയുടെ അവസാനം എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ കൊടുത്തേക്കാം നിങ്ങൾ പോയി ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം മൊബൈൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ താല്പര്യമാണെങ്കിൽ സോ മൊബൈൽ വീഡിയോഗ്രഫിയെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ വിത്തൗട്ട് എനി ഫാർ ദേ ഡിയോ ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് മൊബൈൽ വീഡിയോഗ്രഫി ഇപ്പം നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അറിയാം നമ്മുടെ ഫോണില്ലാത്ത സിക്സ്റ്റി ഫ്രെയിംസ് ഈ വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റും ചില ഫോണില്ലാത്ത ഈവൻ വൺ ട്വൻറ്റി ഫ്രെയിംസ് നമുക്ക് ഫോ വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റും അതേപോലെ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഫോക്കസും കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ നമ്മുടെ ഫോണിലുണ്ട് നല്ല രീതിയിലുള്ള ഓഡിയോ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ മൈക്കൊക്കെ നമ്മുടെ വീഡിയോയിലുണ്ട് സോറി നമ്മുടെ ക്യാമറയിലുണ്ട് രാത്രിയിൽ എടുക്കാൻ പറ്റിയ അടിപൊളി ക്യാമറ ആണ് നമ്മുടെ ഫോണിൽ വരുന്നത് പക്ഷേ എൻ്റെ ഫോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫോണാണ് ഇത്രയും ഷട്ടർ സ്പീഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അതേപോലെ തന്നെ തേർട്ടി ഫ്രെയിംസിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യത്തുള്ളൂ സാധാ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാമറ ആണ് എൻ്റെ ഫോണിൻ്റെ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ബഡ്ജറ്റ് ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ ഒരു എം ഐ എ വൺ റെഡ്മി നോട്ട് ഫൈവ് പ്രോ അത് ആ ഒരു റേഞ്ചിലൊക്കെ വരുന്ന നല്ല രീതിയിലുള്ള ഫോൺസൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലൊരു ഫോൺസ് ഒരു എയ്റ്റ് മെഗാ പിക്സൽ ക്യാമറ ഉള്ളൊരു ഫോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അടിപൊളി സിനിമാറ്റിക് വീഡിയോസ് എടുക്കാൻ പറ്റും എയ്റ്റ് മെഗാ പിക്സൽ ക്യാമറ ഉറപ്പായിട്ടും ആരുടെയും കൈ കാണും ഡ്യുവൽ ക്യാമറ ഒന്നും വേണ്ട എയ്റ്റ് മെഗാ പിക്സൽ പ്രൈമറി ഒറ്റ ക്യാമറ ആണെങ്കിലും നമ്മുടെ ബാക്കിലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അടിപൊളി സിനിമാറ്റിക് വീഡിയോസ് എടുക്കാൻ പറ്റും സോ അതിനാണ് കുറച്ച് ടിപ്സ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് ടിപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ യൂസ് മാനുവൽ സെറ്റിങ്സ് ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങുന്ന ഫോണിലൊക്കെ മാനുവലായിട്ട് സെറ്റിങ്സ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഇല്ലാത്തവർക്ക് നമുക്ക് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ പോയാൽ ഇഷ്ടംപോലെ തേർഡ് പാർട്ടി ആപ്ലിക്കേഷൻസ് അവൈലബിൾ ആണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സിനിമ എഫ് വി ഫൈവ് എന്നുള്ളൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ആ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം നിങ്ങൾക്ക് പോയി ചെക്ക് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നേരെ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ ചെന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക ഈ ക്യാമറയെ കുറിച്ച് ഒരു റിവ്യൂ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ താഴെ ചെന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അടിപൊളി ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഐ എസ് ഒ എക്സ്പോഷർ വൈറ്റ് ബാൻഡ്സ് ഫോക്കസ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഈ ക്യാമറ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് സോ ഒരു മാനുവൽ ക്യാമറ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഐ എസ് ഒ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതി ഫിക്സ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഫോക്കസ് ലോക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ കുറേ ഫെസിലിറ്റീസ് നമ്മൾ മാനുവൽ സെറ്റിങ്സ് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊരു മാനുവൽ സെറ്റിങ്സ് ഉള്ളൊരു ക്യാമറ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാമറ ആപ്ലിക്കേഷൻ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക ഒരിക്കലും ഓട്ടോ മൂവിലിട്ട് നിങ്ങൾ വീഡിയോ എടുക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക സോ സെക്കൻഡ് ടിപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്റ്റെപ്പാണ് ക്ലീൻ ലെൻസസ് നമ്മുടെ ഫോണിൻ്റെ ലെൻസ് ക്ലീൻ ചെയ്യുക അതിൻ്റെ അകത്ത് ഡെസ്റ്റ് വാർട്ടിക്കിൾസ് അതുപോലെ തന്നെ ഫിംഗർ പ്രിൻസ് ഇതൊക്കെ വരാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് നമ്മളെപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണല്ലോ നമ്മുടെ ഫോൺ ഇതേപോലത്തുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ഫോണിൽ വരാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് സോ നമ്മൾ വീഡിയോ എടുക്കുമ്പോഴത്തേനും എന്തെങ്കിലും ഫിംഗർ പ്രിൻസോ ചെറിയ ചെറിയ ഡെസ്റ്റ് വാർട്ടിക്കിൾസോ ഒക്കെ നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ വരാൻ വരാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് പിന്നീട് എഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് മാറ്റായി കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ വീഡിയോ എടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ലെൻസ് ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ വീഡിയോ എടുക്കാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അതേപോലെ തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ്
നിങ്ങൾ എവിടെ നോക്കി നിങ്ങൾ യൂട്യൂബിലാണെങ്കിൽ സിനിമ അടുത്ത പ്രാവശ്യം സിനിമ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി ഒരു ഷോട്ടെങ്കിൽ ഒരു ഷോട്ട് ആ ഷോട്ടിൽ ഒന്നെങ്കിൽ ക്യാമറ മൂവ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ആ വീഡിയോയിലുള്ള ഒബ്ജക്റ്റ് എവിടെ എന്തെങ്കിലും മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഒരിക്കലും സ്റ്റാറ്റിക് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ക്യാമറയെ സ്റ്റില്ലായിട്ട് നിൽക്കുന്നു ക്യാമറയിൽ കാണുന്ന വീഡിയോ ആ വീഡിയോസും സ്റ്റില്ലായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒറ്റ ഷോട്ട് പോലും നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അഥവാ ഉണ്ടെങ്കിലും അത് മാക്സിമം ഒരു ടു ടു ത്രീ സെക്കൻഡ്സ് അത്ര കാണത്തുള്ളൂ സോ നിങ്ങളുടെ വീഡിയോയ്ക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ക്യാമറ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വീഡിയോയിലുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒബ്ജക്റ്റ് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം ഈ കാര്യം നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിൻ്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് സിനിമാറ്റിക് ഷോട്ട് എടുക്കണമെങ്കിൽ ഒന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ക്യാമറ മൂവ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ അതിലുള്ള ഒബ്ജക്റ്റ് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം സോ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഫൈവ് സ്റ്റെപ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ മാനുവൽ സെറ്റിങ്സ് യൂസ് ചെയ്യുക ലെൻസ് ക്ലീൻ ചെയ്യുക യൂസ് ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് മോഡ് ഡോൺ യൂസ് ഡിജിറ്റൽ സോം പിന്നെ ആർട്ട് മൂവ്മെൻറ്റ് സോ ഈ അഞ്ച് സ്റ്റെപ്സും വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള അഞ്ച് സ്റ്റെപ്സ് ആണ് സോ ഇതിൻ്റെ പാർട്ട് വൺ മാത്രമാണ് ഇനി പാർട്ട് ടു പാർട്ട് ത്രീ അതുപോലെ കുറേ വീഡിയോസ് ഇനി മൊബൈൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫി വീഡിയോഗ്രാഫിയെക്കുറിച്ച് വരുന്നുണ്ട് സോ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഒരാൾക്ക് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്പെട്ടെന്നായിരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് അഭിപ്രായം ഒന്ന് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക പ്ലീസ് സോ അടുത്ത പാർട്ടി നമുക്ക് കാണാം അതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ മൊബൈൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയെ പറ്റി അറിയാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക ഞാൻ ലാസ്റ്റ് കൊടുത്തേക്കാം So thank you for watching this video see you on the next one till then bye